നമസ്കാരം എൻ്റെ പേര് രാഹുൽ ഷവമിയുടെ സബ് ബ്രാൻഡായ റെഡ്മിയുടെ ആദ്യത്തെ ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പാണ് റെഡ്മി കെ ട്വൻ്റി പ്രോ അപ്പോൾ അത് ഞാൻ ഒരു എട്ട് ദിവസം ഉപയോഗിച്ചതിൻ്റെ എൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് ഞാനിവിടെ റിവ്യൂ ആയി നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രൈസിംഗ് ആയ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇരുപത്തെട്ട് രൂപയ്ക്കാണ് അന്ന് പ്രൈസ് അനൗൺസ് ചെയ്ത മുതൽ ഇതിൻ്റെ പ്രൈസിങ്ങിനെ കുറിച്ചൊരു ഡിബേറ്റ് ഓൾറെഡി ടെക് കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലും യൂട്യൂബേഴ്സിൻ്റെ ഇടയിലും ഫാൻസിൻ്റെ ഇടയിലും ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ റിവ്യൂവിലൂടെ കാണാം ഈ ഫോൺ ഇരുപത്തെട്ട് രൂപ പ്രൈസിൽ ഇത് വർത്ത് ആണെന്ന് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേ കൂടി സംസാരിക്കാം ഇതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേ ആറ് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് ഒമ്പത് ഇഞ്ച് ഫുൾ എച്ച് ഡി പ്ലസ് അമോലഡ് എച്ച് ഡി ആർ സപ്പോർട്ടുള്ള ഡിസ്പ്ലേ ആണ് അറുന്നൂറ് നേഴ്സ് ബ്രൈറ്റ്നസ്സും കുറേ ഗ്ലാസ് ഫൈവ് ഉണ്ട് ഇൻഡോറിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡിസ്പ്ലേ ഭയങ്കര കിടിലാണ് ഇതിൻ്റെ വീഡിയോ കാണാനും മറ്റും വളരെ നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് ഡിസ്പ്ലേ തരുന്നത് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടം ഞാൻ ഇഷ്ടം പോലെ യൂട്യൂബ് വീഡിയോസും കുറേ ടി വി അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക വീഡിയോസ് സിനിമകൾ ടി വി സീരീസൊക്കെ ഞാൻ കണ്ടായിരുന്നില്ല അത് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി ഔട്ട്ഡോർ ആണെങ്കിൽ പോലും നല്ല ബ്രൈറ്റ്നസ് ഉള്ളത് ചെറുതായിട്ട് റിഫ്ലക്റ്റീവ് ആണ് ഡിസ്പ്ലേ എന്നായിരുന്നാൽ പോലും ഇത് പീക്ക് ബ്രൈറ്റ്നസ് അറുന്നൂറ് വരെ പോകുന്നുണ്ട് എന്നാണ് കമ്പനി പറയുന്നത് അത് കാണാനും ഉണ്ട് കാരണം റിഫ്ലക്റ്റീവ് ഡിസ്പ്ലേ ആണെങ്കിൽ പോലും സ്റ്റിൽ നമുക്ക് നല്ല സണ്ണി ആയിട്ടുള്ള ടൈമിലും എത്ര വെയിലുണ്ടെങ്കിലും നമുക്കിത് പുറത്ത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഡിസ്പ്ലേ ആണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാണാമല്ലോ അത് ശരിക്കും വളരെ നല്ല ഡിസ്പ്ലേ ആണത് എൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേ എന്തായാലും ടോപ്പ് നോച്ച് ആണ് പിന്നെ നമ്മൾ അടുത്ത ഡിസൈനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണ് അപ്പോൾ ഡിസൈനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എടുത്ത് പറയേണ്ട കാര്യം നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ ഇതൊരു ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് ഡിവൈസ് ആണ് അപ്പോൾ ഒരു ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് ഡിവൈസിന് ചേർന്ന ഒരു ഡിസൈനാണ് ഇതിനുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഇതിൻ്റെ ഒരു ഓവർവ്യൂ ഞാൻ പറയും എൻ്റെ താഴെ നമുക്ക് യു എസ് പി ടൈപ്പ് സി മൈക്രോഫോൺ ഹോള് പിന്നെ സ്പീക്കർ ഗ്രില്ലുണ്ട് പിന്നെ സൈഡിൽ വോളിയൂം റോക്കറും പവർ ബട്ടണും ഉണ്ട് പിന്നെ ടോപ്പിൽ നമുക്ക് ഹെഡ്ഫോൺ ജാക്കും പിന്നെ പ്രൈമറി മൈക്രോഫോണും പിന്നെ നമ്മുടെ ഒബിയസ്ലി നമ്മുടെ പോപ്പപ്പ് ക്യാമറയും ഉണ്ട് പിന്നെ സൈഡിൽ പ്രത്യേകിച്ച് സ്വിച്ച് ഒന്നും ഇല്ല ചെറുതായിട്ട് നമുക്ക് ആൻഡിഡ ബാൻഡ് മാത്രം കാണാം ഇതിൻ്റെ ഈ റെഡ് കളർ നല്ല രസമാണ് കാണാൻ ഈ ഒരു പ്രത്യേക കളറാണ് ബ്ലാക്ക് നടുക്ക് ഇങ്ങനെ നല്ല രസമാണ് കാണാൻ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പുറകിൽ റെഡ്മി ഡിസൈൻ ഇപ്പോൾ ഷോമി എന്നും ഇതിൻ്റെ ട്രിപ്പിൾ ക്യാമറ സെറ്റും ഫ്ലാഷും ഒക്കെ നമുക്കിവിടെ കാണാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന കാണാൻ നല്ല രസമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതൊരു പ്രത്യേക കളറാണ് ഇത് നമ്മൾ രാത്രി ഇപ്പോൾ വീട്ടിനകത്ത് ലൈറ്റ് പ്രത്യേക രീതിയിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ലൈറ്റ് ഇതുപോലെ കാണുന്നത് അത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഞാൻ ഇത് ചെയ്തത് നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ഡിസൈനാണ് ഇതിൻ്റെ പിന്നെ ഇതിന് മൈക്രോസ്റ്റിക്ക് കട്ട് സപ്പോർട്ട് ഒന്നുമില്ല ഡ്യുവൽ സിം ആണ് അത് അതൊരു പോരായ്മയാണോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല പൊതുവെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വൺ പ്ലസ് സെവൻ ആണ് എൻ്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത കോമ്പിറ്റേറ്റർ ഉള്ള ഒരെണ്ണം അവർക്ക് സപ്പോർട്ട് ഇല്ലല്ലോ മൈക്രോസ്റ്റിക്ക് കാർഡിൻ്റെ പിന്നെ ഇൻ ഡിസ്പ്ലേ ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റ് സ്കാനർ തരക്കേടില്ലാന്ന് ഞാൻ പറയുള്ളൂ കാരണം ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന എൻ്റെ ഉള്ള വേറെ രണ്ട് ഡിവൈസ് ഇതിനേക്കാളും ഫാസ്റ്റായിട്ട് അൺലോക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് കാര്യം പക്ഷേ ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റ് ഇൻ ഡിസ്പ്ലേ ഉള്ളതുകൊണ്ട് അത് ഭയങ്കര ഫ്രഷ് ആണ് അത് തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫേസ് അൺലോക്ക് ഭയങ്കര സ്ലോ ആണ് കാരണം ക്യാമറ പോപ്പപ്പ് ഭയങ്കര സ്ലോ ആണ് പിന്നെ എൻ്റെ പെർഫോമൻസും സോഫ്റ്റ്വെയറിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് സംസാരിക്കാം പെർഫോമൻസ് ചെയ്യാൻ ഒരു ഡൗട്ടും വേണ്ട കാരണം ടോപ്പ് ഓഫ് ദ ലൈൻ ഒക്ടാകൂർ സ്നാപ് ഡ്രാഗൺ എയ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് പ്രൊസറും അഡ്രീനോ സിക്സ് ഫോർട്ടി ജി പിയും ഉള്ള ഗെയിമിങ്ങിൻ്റെ കാര്യത്തിനാണെങ്കിലും യു ഐ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിനാണെങ്കിലും വളരെ സ്മൂത്ത് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം സ്കോർസൊക്കെ ഭയങ്കര ഹൈ ആയിരിക്കും കാരണം ടോപ്പ് ഓഫ് ദ ലൈൻ പ്രൊസറാണ് അപ്പോൾ അത് വെച്ച് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് അടിപൊളി തന്നെ ഗെയിമിങ് കളിച്ചപ്പോഴും ഞാൻ എല്ലാ സാധനവും ടോപ്പ് ഹൈ എൻഡിൽ വെച്ചാണ് കളിച്ചത് അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ഗെയിമിങ് ക്ലിപ്സൊക്കെ ഇടാം പക്ഷേ ഞാൻ അതിനുമ്പൊരു വാണിങ് തരാം ഞാൻ പബ്ജി ഏറ്റവും ടോപ്പ് ഇതിൽ പറ്റാവുന്ന ഏറ്റവും ടോപ്പിലിട്ടാണ് കളിച്ചത് പക്ഷേ അതിൽ ഞാൻ ഇട്ട് കളിച്ചപ്പോൾ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റോളം ഇരുപത് മിനിറ്റോളം ഞാൻ കളിച്ചു പക്ഷേ അതുക
പിന്നെ ബി എസ് എൻ എൽ ത്രീ ജിയും ഉപയോഗിച്ച് ഞാൻ എല്ലാം വിളിച്ച് ഉപയോഗിച്ച് നോക്കിയാണ് നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു കോൾ ക്വാളിറ്റി പിന്നെ ഇതിൻ്റെ സ്പീക്കർ ഞാൻ കുറഞ്ഞില്ലേ ആവറേജ് അല്ലെങ്കിൽ എബോ ആവറേജ് വേണമെങ്കിൽ പറയുന്നത് നല്ല സൗണ്ട് ഉണ്ട് പക്ഷേ ക്വാളിറ്റി കുറവായിരുന്നു പക്ഷേ അങ്ങനെ വല്ല ഇതിൻ്റെ ഹെഡ്ഫോൺ ചെയ്യുക ഹെഡ്ഫോൺ ചെയ്യുക അടിപൊളിയായിരുന്നു നല്ല ഹൈ ക്വാളിറ്റി ആണ് കേട്ട എൽ ജി ജി സെവൻ്റെ അത്രയും ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെങ്കിലും ഞാൻ കേട്ടതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും നല്ല ഹെഡ്ഫോൺ ക്വാളിറ്റി തരുന്ന ഒരു ഫോണിൽ ഒരെണ്ണമാണ് റെഡ്മി കെ ട്വൻറ്റി പ്രോ പിന്നെ സോഫ്റ്റിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ആൻഡ്രോയിഡ് നയൻ ആണ് പിന്നെ അതിൻ്റെ ഒപ്പം എം ഐ യു ഐയുടെ ഏറ്റവും പുതിയ വേർഷനും പിന്നെ ജൂൺ സെക്യൂരിറ്റി പാച്ച് ഒക്കെ ഉണ്ട് എം ഐ യു ഐ ടെൻ പോയിൻറ്റ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ആണ് സോഫ്റ്റ്വെയർ നല്ലതാണ് നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു നല്ല സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ പോക്കോ ലോഞ്ചർ ഉള്ളതുകൊണ്ട് അതൊക്കെ നല്ലതായിരുന്നു ആഡ്സിൻ്റെ പ്രശ്നം എല്ലാവരും പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ യൂട്യൂബിൽ കുറച്ച് പേര് ആഡ്സ് ചെയ്യുന്നു പക്ഷേ എനിക്ക് ആഡ്സ് ഒന്നും ഞാൻ ഫേസ് ചെയ്തില്ല വന്നത് ഞാൻ മീൻ്റെ ആപ്സ് ഒന്നും വേറെ യൂസ് ചെയ്യും ബ്രൗസറോ വീഡിയോ ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല പക്ഷേ ഇൻ സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ എന്തായാലും ആഡ്സ് ഇല്ല പിന്നെ നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് ഡാർക്ക് മോഡ് ഉണ്ട് അടിപൊളിയാണ് ഡാർക്ക് മോഡ് ഡാർക്ക് മോഡ് വണ്ടി കഴിഞ്ഞാൽ ഫുൾ ഡാർക്ക് ഹോം സിസ്റ്റം വൈഡ് പിന്നെ നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേയിൽ നമുക്ക് ആംബിയൻ ഡിസ്പ്ലേ ഉണ്ടാകുന്നത് നമുക്ക് ആൾവേസ് ഓൺ ഡിസ്പ്ലേ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് ക്ലോക്ക് വൈസ് വരെ തന്നാൽ നമുക്ക് അത് യൂസ് ചെയ്യാം എന്നാൽ ഞാനിപ്പോൾ ഇതാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് എന്തായാലും ഇത് രണ്ടും ഭയങ്കര നല്ല ഫീച്ചേഴ്സും ആണ് ഞാൻ ആഡ്സ് അനുഭവപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ചിലപ്പോൾ ബ്രൗസർ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ മറ്റേത് അവരുടെ സ്വന്തം ആപ്സ് ഉപയോഗിച്ച് ചിലപ്പോൾ ആ ആ ആപ്സ് വേണമെങ്കിൽ സോഫ്റ്റ്വെയർ പുഷ് ചെയ്യാം പക്ഷേ ഞാൻ ഇതുവരെ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തിട്ടില്ല പിന്നെ ബാറ്ററി ബാക്കപ്പ് ആണെങ്കിൽ നാലായിരം എം എച്ച് ബാറ്ററി ഉണ്ട് എനിക്ക് ആറര മണിക്കൂർ മേലെ എപ്പോഴും കിട്ടിയിരുന്നു ഇതാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും ടോപ്പായിട്ട് കിട്ടിയ പെർഫോമൻസ് ഏകദേശം ഏഴ് മണിക്കൂർ പതിനെട്ട് മിനിറ്റ് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റോളം കിട്ടിയതാണ് ടോപ്പ് ഓഫ് ദ ലൈൻ പെർഫോമൻസ് എനിക്ക് കിട്ടിയത് ഇതിൻ്റെ ബാറ്ററി നടന്ന് എന്നെ ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് സപ്പോർട്ട് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇൻബിൽ ഇൻ ബോക്സിൽ തന്നെ വന്ന ചാർജർ ഉപയോഗിച്ച് ഞാൻ ചെയ്തപ്പോൾ ഏകദേശം കൃത്യം ഒന്നര മണിക്കൂർ എടുത്തു സീറോ ടു ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് ആവാൻ അപ്പോൾ നല്ല അത്യാവശ്യം ഡീസെൻറ്റ് പെർഫോമൻസ് ആണ് ഇനി നമുക്ക് ക്യാമറയെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാം ക്യാമറയെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ബാക്ക് ക്യാമറ ആപ്പിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ആദ്യം സംസാരിക്കാം അപ്പോൾ ക്യാമറ ആപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം എച്ച് ഡി ആർ എ ഐ മോഡ് ഒരു സാധാരണ നമ്മുടെ ഷവമിയുടെ ക്യാമറ ആപ്പ് തന്നെയാണ് ഇതിലങ്ങനെ വലിയ വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നും ഞാൻ കണ്ടില്ല ആക്ച്വലി എൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പത്തെ ഫോൺ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ നോട്ട്സ് ഓൺ പ്രോ ആണ് ഇതിന് മുമ്പ് യൂസ് ചെയ്തത് അതിന് വലിയ വ്യത്യാസം നല്ല പോക്കറ്റ് മോഡ് അങ്ങനെ കുറച്ച് മോഡ്സ് ഉണ്ട് ഡിവൈസ് വാട്ടർമാർക്ക് ഗ്രിഡ് ലൈൻസ് അങ്ങനെ ഒരു വലിയ വ്യത്യാസമുള്ള ഒരു ക്യാമറ ആപ്പൊന്നുമല്ല നിങ്ങൾക്ക് കാണാം എല്ലാ സെറ്റിങ്സും അത് ഫോക്കൽ ഷൂട്ട് ലെൻസ് ബ്രൈറ്റ്നർ ലെൻസ് സജഷൻസ് അങ്ങനെ കുറച്ചധികം ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഞാൻ നമുക്ക് ഡിസ്റ്റോഷൻ കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഗ്രൂപ്പ് ഫോട്ടോയിൽ പിന്നെ വൈഡ് ആംഗിൾ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡിസ്റ്റോഷൻ കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ അതിന് മുമ്പ് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതൊന്നും ടിക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ടിക്ക് ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ ഡിസ്റ്റോൺസ് ഒക്കെ മാറിയിട്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ വളവ് ഉണ്ടാവും സൈഡിലും ബിൽഡിങ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ബിൽഡിങ്സ് ഇവിടെ ചരിഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ് തോന്നും അൾട്രാ വൈഡിൽ എടുത്ത് ഫോട്ടോ എടുക്കും കേട്ടോ പിന്നെ അല്ലാണ്ട് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ താഴത്താണെങ്കിലും ഷോർട്ട് വീഡിയോ നമുക്ക് സ്ലോ മോഷൻ ഉണ്ട് നയൻ സിക്സ്റ്റി എഫ് പി എസ് വരെ ഉണ്ട് സ്ലോ മോഷൻ ഉണ്ട് അങ്ങനെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക നയൻ സിക്സ്റ്റി എഫ് പി എസ് ഉണ്ട് വൺ ട്വൻറ്റി എഫ് പി എസിലും ടു ഫോർട്ടി എഫ് പി എസിലും ആണ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ നോക്കണേ നയൻ സിക്സ്റ്റി എഫ് പി എസ് സോഫ്റ്റ്വെയർ വേസ്റ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് അത്ര ക്വാളിറ്റി ഇല്ല എന്നാൽ ഞാൻ സാമ്പിൾ എന്തെങ്കിലും ഷെയർ ചെയ്യാം എൻ്റെ പിന്നെ ഷോർട്ട് വീഡിയോ ഉണ്ട് അത് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യാറില്ല പിന്നെ സാധാരണ എല്ലാ ഓപ്ഷൻസും ഫോട്ടോ അങ്ങനെ പലതും ഉണ്ട് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് മെഗാ പിക്സലിൻ്റെ ഓപ്ഷൻ ഇവിടെ തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അങ്ങനെ അത്യാവശ്യം സാധാരണ തന്നെ പറഞ്ഞു അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാം ഉണ്ട് പ്രോ മോഡ് ഫുള്ളി ഫുൾ പ്രോ മോഡ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ എല്ലാ സംഭവങ്ങളും ഉണ്ട് പിന്നെ പോർട്ട്രേ മോഡിലും 
അതൊക്കെയാണ് ഞാൻ ഈ ആപ്സിൻ്റെ ഏകദേശം ഒരു എങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുന്നതാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തന്ന എന്താ ഫോർ കെ സിക്സ് ടി എഫ് ഞാൻ ഫോർ കെ തേർട്ടി എഫ് എസിലാണ് പൊതുവെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാറ് എനിക്ക് സിക്സ് ടി എഫ് പി എസിനോട് വലിയ താല്പര്യമില്ല പക്ഷേ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തായിരുന്നു പക്ഷേ എനിക്ക് തോന്നിയ സ്മൂത്ത്നെസ് കുറവാണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത് സിക്സ് ടി എഫ് പി എസിൽ ഇ എസ് സപ്പോർട്ട് മലയാളം വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നെനിക്ക് തോന്നിയത് ഫോർ കെ തേർട്ടി എഫ് പി എസിൽ നന്നായിട്ട് സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഈ പ്രൈസിൽ നന്നായിട്ട് സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫോണാണത് ഞാൻ വൺ പ്ലസ് ഒന്നും യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഈ പ്രൈസ് റേഞ്ചിൽ ഹോൺ ട്വൻ്റി ആണ് പിന്നെ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇത് താഴെയുള്ള പ്രൈസിലുള്ള ഡിഫറെൻറ്റ് ഫോൺസ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ അത് കൂടാണ്ട് അതിൻ്റെ ഓപ്പോ റീനോ ടെൻ എക്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ സ്റ്റെബിലേഷൻ അത്യാവശ്യം നല്ലത് തന്നെയാണ് സോ അതിലൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് യാതൊന്നും നഷ്ടപ്പെടാറില്ല പിന്നെ ഒബിയസ്ലി ടു എക്സ് ത്രീ എക്സ് അൾട്രാ വേൾഡിലൊക്കെ മാറ്റാൻ പറ്റുന്ന സുഖമാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഇഷ്യൂ ആണ് ഞാൻ കാണിച്ചത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും ലെൻസ് മാറ്റാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ക്യാമറ ആപ്പ് ഓവർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഭയങ്കര വ്യത്യസ്തമൊന്നുമല്ല സാധാരണ എം ഐ യു ആപ്പിനെ ഒരു കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ പിന്നെ നമുക്കിങ്ങനൊരു എഡിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ സ്കൈസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനൊരു പ്രത്യേക മോഡുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ എഡിറ്റിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ സോറി കാണുന്നില്ല ഓക്കെ അവിടെയല്ല സോറി അപ്പം നമ്മൾ ഫിൽറ്റർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഒറ്റ സ്കൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് കാണാം അപ്പോൾ ആ സ്കൈ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സ്കൈൻ്റെ കളർ മാറ്റാൻ പറ്റും അപ്പോൾ സ്കൈ ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് സ്കൈസ് നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം പക്ഷേ ആ സ്കൈസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഒപ്പം അത് എ വെച്ചാണ് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യുന്നത് അത് അതിൻ്റെ ആ സ്കൈൻ്റെ മൂഡ് ആ പിക്ചറിന് മുഴുവനായിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എനിക്കത് ഇഷ്ടമായില്ല പേഴ്സണലി എനിക്ക് നാച്ചുറൽ പിക്ചേഴ്സാണ് ഇഷ്ടം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഈ ഫീച്ചർ ഒട്ടും യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു വട്ടം ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ടെസ്റ്റിങ്ങിന് വേണ്ടി മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ക്യാമറ ടെസ്റ്റിങ്ങിന് വേണ്ടി മാത്രം യൂസ് ചെയ്താണ് അല്ലാണ്ട് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എനിക്ക് ഒറിജിനൽ സ്കൈസ് തന്നെയാണ് കാണാൻ ഇഷ്ടം എനിക്ക് ഇങ്ങനെ എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് എ വെച്ച് മൂഡ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ വലിയ താല്പര്യമില്ല ഞാൻ പറയാൻ വിട്ടുപോയത് ക്യാമറയുടെ സ്പെക്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതിന് ബാക്കിൽ ട്രിപ്പിൾ ക്യാമറ ഉണ്ട് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് എം ബി എഫ് വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ സോണി ഐ എം എക്സ് ഫൈവ് എയ്റ്റ് സിക്സ് സെൻസറും എയ്റ്റ് എം ബി ടെലിഫോട്ടൽ ലെൻസും തേർട്ടീൻ എം ബി അൾട്രാ വേർട്ട് സെൻസർ ഉണ്ട് അത് വൺ ട്വൻറ്റി ഫോർ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഡിഗ്രി വരെ ഇത് തരും ഫ്രണ്ട് ക്യാമറ പോപ്പപ്പ് ആണ് ട്വൻറ്റി എം ബി എഫ് ടു പോയിൻറ്റ് ടു സെൻസർ ആണ് ഇതിനകത്തുള്ളത് നമുക്കിനി ഇതിൻ്റെ ക്യാമറ സാമ്പിൾസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഏകദേശം പറയുക ഇതിൽ എല്ലാ മോഡലും ഉണ്ട് അൾട്രാ വൈഡ് റിയർ ക്യാമറ ടു എക്സും പിന്നെ നമുക്ക് നേരെ ഡേ ലൈറ്റ് സാമ്പിൾസിൽ കിടക്കാം റിയർ ക്യാമറയുടെ റിയർ ക്യാമറ ഡേ ലൈറ്റ് പെർഫോമൻസ് വളരെ മികച്ചാണ് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അത്യാ ട്വൽവ് എം ബിയിൽ എടുക്കുമ്പോൾ നല്ല ഡീറ്റെയിൽ ഉണ്ട് നമുക്ക് സൂം ചെയ്യാം എച്ച് ഡി ആർ നന്നായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് റിയർ ക്യാമറ പെർഫോമൻസ് ഭയങ്കര നന്നായിട്ട് തോന്നി മെയിൻ ക്യാമറയുടെ ആ സെൻസർ ഭയങ്കര നല്ലതാണ് അതിൻ്റെ ഒപ്പം ഷോമിയുടെ അൽഗോഡും അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് തന്നെയാണ് എല്ലാ ടൈപ്പ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത് ചെറുതായിട്ട് ഷാഡോസ് എവിടെ വേണമെങ്കിലും ക്രഷ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അതൊന്നും വലിയൊരു തെറ്റായിട്ട് ഞാൻ കാണുന്നില്ല അത്യാവശ്യം നല്ല പെർഫോമൻസ് തന്നെയാണ് തരുന്നത് പിന്നെ മാക്രോ അതായത് ക്ലോസ്അപ്പ് ഷോട്ടുകളാണെങ്കിലും അതിൽ പക്ഷേ ക്ലോസ്അപ്പ് ഷോട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ പ്രശ്നം വെച്ചാൽ പലപ്പോഴും ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് ഗ്രീൻ കളറൊക്കെ വരുമ്പോൾ വല്ലാണ്ട് കളർ ബൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഷോമി അത് മാത്രമാണ് കുഴപ്പമായിട്ട് തോന്നിയത് പിന്നെ ലോ ലൈറ്റ് റിയർ ക്യാമറ ആണ് ലോ ലൈറ്റ് അത്ര നല്ലതെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ മോശമൊന്നുമല്ല ഒരു എബോ ആവറേജ് പെർഫോമൻസ് തന്നെയാണ് തരുന്നത് ലോ ലൈറ്റിൽ അത്യാവശ്യം ഡീസെൻറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് ഉണ്ട് അത്യാവശ്യം ലൈറ്റ് കീപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വളരെ ഡാർക്ക് ആയാൽ മാത്രമാണ് കുഴപ്പമുള്ളത് പക്ഷേ എന്നാലും ഡീറ്റെയിൽസ് ഡീസെൻറ്റ്ലി കീപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് സൂം ചെയ്ത് കയറാൻ പറ്റില്ല ജസ്റ്റ് ചെറുതായിട്ട് സൂം ചെയ്താലും ഭയങ്കര ഒരു ഡീറ്റെയിൽ ലൂസ് ആവുന്നില്ല എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് ഫോട്ടോസിൽ കാണാം അത് വ്യക്തമായിട്ട് ഡീസെൻറ്റ് ഫോട്ടോസ് ആണല്ല ചെറുതായിട്ട് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ചെറുതായിട്ട് അത് കാരണം അതിൻ്റെ അപ്പറേസർ വെച്ചാൽ അത് ഒരുപാട് ലൈറ്റ് പിടിക്കാൻ നോക്കുമ്പോൾ ചെറുതായിട്ട് അവിടെ ഇവിടെ ഹൈലൈറ്റ് ഓവർ എ
എൻ്റെ പേഴ്സണൽ അഭിപ്രായത്തിൽ നല്ലതാണത് ഡേ ലൈറ്റിൽ നല്ല പെർഫോമൻസ് ആണ് പക്ഷേ നിങ്ങൾ നൈറ്റിൽ പോർട്രേറ്റ് എടുക്കുന്നുണ്ട് റെഡ്മി വെച്ചെങ്കിൽ എപ്പോഴും ഫുൾ ബോഡിയിൽ എടുക്കാൻ നോക്കണം അതിനുള്ള റീസൺ ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് കുറച്ച് സാമ്പിൾസ് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറയാം ഡീസൻ്റ് ആണ് രാത്രി ഓക്കെ ആണ് അത്രേ ഉള്ളൂ ടെലിഫോട്ടോ ലെൻസിൽ ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ നല്ല രസമാണ് കാരണം നമ്മൾ ഡി എസ് എൽ ആർ എടുത്ത് ഒരു ഫീൽ തരുന്ന ടെലിഫോട്ടോ എടുക്കുമ്പോഴാണ് ഡേ ലൈറ്റിൽ കിടിലനായിട്ട് പോർട്രേറ്റ് തരും എനിക്ക് ഇതിൻ്റെ പോർട്രേറ്റ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഷോമിയുടെ പക്ഷേ ലോ ലൈറ്റ് വരുമ്പോൾ ടെലിഫോട്ടോയിൽ പോർട്രേറ്റ് എടുക്കരുത് കാരണം ഇതുപോലെയാണ് കിട്ടുക വളരെ മോശമാണ് പെർഫോമൻസ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ രാത്രി നിങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോൾ ഫുൾ ബോഡി ആയിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്ത് മെയിൻ ക്യാമറ വെച്ച് പോർട്രേറ്റ് എടുക്കണം പിന്നെ ഫ്രണ്ട് ക്യാമറ സത്യം പറയട്ടെ എനിക്ക് ഒട്ടും ഇഷ്ടമായില്ല ഞാനിപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന എൻ്റെ വില കുറഞ്ഞ റിയൽമി ത്രീ പ്രോ ആയാലും അല്ലെങ്കിൽ റെഡ്മി റിയൽമി എക്സ് ഒക്കെ ആയാലും അതിന് ഇതിനേക്കാളും ഡബിൾ പെർഫോമൻസ് ആണ് ഇത് ഷൗമിയുടെ തന്നെ ഏറ്റവും മോശം സെൽഫി ക്യാമറ ഒരെണ്ണമാണ് ഞാൻ പറയുള്ളൂ ഡീസൻ്റ് ആയിട്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് ഉണ്ട് എന്ന് മാത്രമേ പറയാനുള്ളൂ ഭയങ്കര പൂർ എക്സ്പോസർ ആണ് രാത്രിയിലത്തെ ഫോട്ടോ പറയേ വേണ്ട ഞാൻ അവസാനം ഫ്ലാഷ് അടിച്ചുള്ള ഫോട്ടോ എടുത്തത് അതായത് സ്ക്രീൻ ഫ്ലാഷ് ഉപയോഗിച്ച് ഫോട്ടോ എടുത്ത പോലെ ഇങ്ങനെയാണ് കിട്ടിയത് എനിക്ക് തീരെ ഇഷ്ടമായില്ല ഇതിൻ്റെ സെൽഫി ക്യാമറ എന്നുള്ളതാണ് സത്യം പോർട്രേറ്റ് മോഡ് ആണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല അത്രേ ഉള്ളൂ കാരണം സബ്ജക്റ്റ് ഡീസെൻ്റ്ലി എക്സ്പോസ്ഡ് ആണെങ്കിലും എനിക്ക് സെൽഫി ക്യാമറ പേഴ്സണലി ഒട്ടും ഇഷ്ടമായില്ല എനിക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ഇത്തിരി മോശമായിരുന്നു ആവറേജ് സെൽഫീസ് ആണത് അതൊരു ഒരു എന്താ പറയുക ഷൗമിയുടെ തന്നെ ഞാൻ ഉപയോഗിച്ച ഫോണിൽ ഇത്രയും കൊള്ളില്ലാത്ത സെൽഫി എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല രാത്രിയാണ് ഇങ്ങനെ പോർട്രേറ്റൊക്കെ കണക്കാണ് ഗൂഗിൾ ക്യാമറയുടെ സാമ്പിൾസ് ഞാൻ എടുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ കാണാൻ എത്രമാത്രം ഡിഫറൻസ് ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടെന്നുള്ളത് ഓക്കെ പിന്നെ ഇതാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റുഡിയോ ലൈറ്റിംഗ് സ്റ്റുഡിയോ ലൈറ്റിംഗ് ആണിത് നമുക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റുഡിയോ ലൈറ്റിംഗ് ഫോട്ടോ എടുക്കാം അതിൻ്റെ ഒരു ഫുൾ സാമ്പിൾസ് ആണ് ഞാൻ കൊടുത്തത് ഇനി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് സ്കൈ മോഡിൻ്റെ സാമ്പിൾസും കൂടി തരാം അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം സ്കൈ മോഡിൻ്റെ സാമ്പിൾസ് ഇവിടെ ഇതാണ് നമ്മൾ ഡിഫറെൻറ്റ് സ്കൈ മോഡ് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പിക്ചേഴ്സിൽ കിട്ടുന്ന മൂഡ് അപ്പോൾ ഇതാണ് ക്യാമറ ക്യാമറ ഒരു എബോ ആവറേജ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് പിന്നെ വീഡിയോ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ അത് ഫോർ കെയിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്താണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെ സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ ശരിക്കും കാണാം നല്ല സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ ആണ് നല്ല ഈസി ആയിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സൗണ്ട് റെക്കോർഡിങ്ങും ആവറേജ് ടു എബോ ആവറേജ് അതിനൊരു നടുക്കാണ് പിന്നെ ഹൈ ക്വാളിറ്റിയുടെ സൗണ്ട് ഒന്നും റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നില്ല പിന്നെ എനിക്ക് നോട്ട് സൗണ്ട് പ്രോയിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ഇഷ്യൂസ് ഇതിനകത്തില്ല എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട കാര്യം പിന്നെ ഡൈനാമിക് റേഞ്ചും ഡീസൻ്റ് ആണ് അൾട്രാ വൈഡിലാണെങ്കിലും നന്നായിട്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നാണ് എൻ്റെ പേഴ്സണൽ അഭിപ്രായം നല്ല സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ ഉണ്ട് അതായത് നമുക്ക് നല്ല ലൈറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മൂന്ന് ലെൻസ് യൂസ് ചെയ്താലും എല്ലാ ലെൻസിലും നിങ്ങൾക്ക് അത്യാവശ്യം എബോ ആവറേജ് പെർഫോമൻസ് തന്നെ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ വീഡിയോ റെക്കോർഡിംഗ് അല്ലെങ്കിലും ഷോമ്പേടെ നല്ലതാണെങ്കിൽ നോട്ട് സോം പ്രോലി ഇവരുടെ വീഡിയോ റെക്കോർഡിംഗ് നേരത്തെ ഇഷ്ടമായിരുന്നു അത് ഫ്ലാക്ഷിബിളി കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഒരു ടെലിഫോട്ടോ ലെൻസിൻ്റെ ആണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം നല്ല സ്റ്റേബിൾ ആണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഫോർ കെയിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത ഫുട്ടേജ് ആണതൊക്കെ നല്ല ഡീറ്റെയിലിംഗ് ഉണ്ട് നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട് സോ വീഡിയോ സാമ്പിൾസ് എബോ ആവറേജ് ആണ് എനിക്ക് തോന്നുന്ന സ്റ്റീൽസിനേക്കാളും എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു വീഡിയോ ആണെന്ന് പറയാം പിന്നെ ഫ്രണ്ട് ക്യാമറ ആണെങ്കിലും നല്ല വീഡിയോ റെക്കോർഡിംഗ് ആണ് സെയിം എഫക്റ്റ് തന്നെയാണ് നല്ല വീഡിയോ റെക്കോർഡിംഗ് ആണ് ലോ ലൈറ്റിൽ സെൽഫി ക്യാമറ ആണെങ്കിലും മെയിൻ ക്യാമറ ആണെങ്കിലും ഒട്ടും പോരാ പക്ഷേ നല്ല വെളിച്ചം ഉണ്ടെങ്കിൽ സെൽഫി ക്യാമറയും മെയിൻ ക്യാമറയും എല്ലാ ലെൻസും നല്ല രീതിയിൽ വീഡിയോ റെക്കോർഡ് ചെയ്യും ഓവർ എക്സ്പോസിൻ്റെ പ്രശ്നമുണ്ട് ഫ്രണ്ട് ക്യാമറയ്ക്ക് അത് സത്യമാണ് ലോ ലൈറ്റ് ഫ്രണ്ട് ഫേസിംഗ് ക്യാമറ സാമ്പിളോ റെഡ്മി കെ ട്വൻറ്റി പ്രോ പക്ഷേ എന്നിരുന്നാലും ഡേ ലൈറ്റിൽ സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ ഇല്ലെങ്കിലും ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട് വീഡിയോന് സെൽഫി ക്യാമറയ്ക്ക് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു പവർ വ്യൂ ആയി
പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ബാറ്ററി ബാക്കപ്പ് വളരെ മികച്ചാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു മിക്കവാർ ഈ ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് ലെവലിൽ ഏറ്റവും മികച്ച ബാറ്ററി പെർഫോമൻസ് തരുന്ന ഫോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കെ ട്വൻറ്റി പ്രോ ആയിരിക്കും പിന്നെ ഇപ്പോൾ ചാർജിങ് ഒന്നര മണിക്കൂറുകൊണ്ട് ഫാസ്റ്റ് ചാർജ് ചെയ്യും അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ക്യാമറയാണെങ്കിൽ ഡേ ലൈറ്റിൽ വളരെ മികച്ച പെർഫോമൻസ് ആണ് മൂന്ന് സെൻസറും തരുന്നത് ലോ ലൈറ്റിൽ പോരാ പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് നൈറ്റ് മോഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന അറ്റ്ലീസ്റ്റ് റിയർ ക്യാമറ നൈറ്റ് നൈറ്റ് മോഡിൽ അത്യാവശ്യം നന്നായി പെർഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് നൈറ്റ് മോഡ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ പിന്നെ സെൽഫി ക്യാമറ പോരാ ഈ പ്രൈസിനനുസരിച്ചുള്ള സെൽഫി ക്യാമറ അല്ല ഈ ഫോണിനുള്ളത് എന്നുള്ളത് എനിക്ക് ഇത്ര ഡിസപ്പോയിൻറ്റിങ് ആണ് പക്ഷേ ഡേ ലൈറ്റിൽ ഇതിൻ്റെ വീഡിയോ ക്വാളിറ്റി മൂന്ന് ലെൻസ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ മികച്ചതാണ് അതിൽ ഫ്രാക്ഷിപ്പ് ആകാൻ പെർഫോമൻസ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഇതിൻ്റെ ഒരു ആകെ തുകയായിട്ട് കാണുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാം ഇതിന് റേറ്റ് ഇരുപത്തെട്ട് രൂപയാണ് അത് ആറ് ജി ബി നൂറ്റി ഇരുപത്തെട്ട് ജി ബി വരെ ഉണ്ട് പിന്നെ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത്താറ് ജി ബി ആണെങ്കിൽ മുപ്പത് മുപ്പത്തൊന്ന് രൂപയോ മുപ്പത്തൊന്ന് രൂപയോ പക്ഷേ ആറ് ജി ബി മറ്റേണ്ട ജി ബിൻ്റെ പ്രൈസിനെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും ഡിബേറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇവിടെ അവസാനിക്കണം എൻ്റെ പേഴ്സണൽ അഭിപ്രായമാണത് കെ ട്വൻറ്റി പ്രോ ഇരുപത്തെട്ട് രൂപയ്ക്ക് ഭയങ്കര വൃത്തിയാണ് നിങ്ങൾ നാല് ചുക്ക് സ്നാപ് ഡ്രാഗിന് എയ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് പ്രോസർ കിട്ടുന്ന ഏറ്റവും വില കുറഞ്ഞ ഫോണാണ് പക്ഷേ ഇതിന് ഓൾമോസ്റ്റ് ഹാർഡ്വെയർ വൈസ് കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇതിന് അമ്പതിനായിരം രൂപയുടെ വൺ പ്ലസ് സെവൻ പ്രോയുടെ ഹാർഡ്വെയർ ഇതിനുണ്ട് സോ ഇരുപത്തെട്ട് രൂപയ്ക്ക് ഇത് വർത്തി ആണോ എന്നുള്ള ചോദ്യമേ തെറ്റാണ് ഇത് ഇരുപത്തെട്ട് രൂപയ്ക്ക് ഏറ്റവും വർത്തി ആയിട്ടുള്ള മുപ്പത് രൂപ താഴെയുള്ള ഒരു ഫോൺ നിങ്ങൾ നോക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട ഫോൺ കെ ട്വൻറ്റി പ്രോ ആണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും നേരം ഈ വീഡിയോ കണ്ടതിന് നന്ദി നമുക്കിനി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം നമസ്കാരം